Bonjour les amis, vous reconnaissez mon voisin Jean-Marie Dessin qui va nous expliquer que c'était « too much » pour lui. Alors Jean-Marie, je te passe la parole, explique-nous pourquoi tu es parti. Oui, bonjour les amis. Euh, voilà, donc il euh, n'y a pas du tout de brouille entre Guy et moi, je voudrais l'affirmer, qu'on se téléphone tous les jours, même plusieurs fois par jour, on a des sujets, on, on est tout, tous les deux en recherche, on continue à chercher pour vous et tout ça. Voilà, simplement, euh, comme disait Guy, que je, que, en fait, euh, j'étais un peu fatigué parce qu'effectivement, en plus de mon, de mon activité euh, quotidienne et la maison de retraite et puis surtout la, euh, euh, à la, comment, la plateforme de télémédecine euh, où j'ai énormément de nos amis qui, euh, qui me contactent, hein, euh, j'ai effectivement plus de devoir préparer un sujet tous les lundis soirs euh, et passer la soirée à répondre aux questions, effectivement, euh, pas en plus c'est l'hiver, hein. <rire> les journées sont courtes, donc euh, j'ai été un petit peu fatigué. Bon, en plus, les circonstances ont fait que euh, je voudrais être un petit peu plus discret et moins m'exposer. Hein, déjà, depuis le début, je n'ai jamais beaucoup aimé être, me mettre en valeur, donc c'est Guy m'a poussé un peu. Bon, Guy a un grand cœur, il veut que tout le monde, tout le monde euh, réussisse comme lui, euh, mais seulement tout le monde n'a pas, effectivement, c'est la niaque, comme lui, il n'a pas la... Donc, euh, c'est vrai que c'est pas... On ne peut pas faire un, un jeune collectif, ce n'est pas possible, parce qu'il faut une surveillance médicale rapprochée. Euh, vous voyez, par exemple, euh, chez Bussinger, en Allemagne, euh, il y a sur place des médecins, il y a des infirmières, il y a des... Il y a du, tout du personnel médical, et tout ça, il y a une surveillance, il y a, il y a des bilans sanguins, il y a des surveillances de tension, des décémies, tout ça. Donc, tout, tout ça, on ne peut pas faire ça, je ne peux pas, moi, suivre 300 personnes, ce n'est pas possible. Hein. Donc, euh, euh, ça, il y aurait eu forcément des pépins et on aurait eu des ennuis. Donc, c'est pour ça qu'on dit, si vous voulez jeûner, vous pouvez le faire. Mais effectivement, avec un médecin proche, avec euh, un entourage qui vous soutient, etc. Et tout. Voilà. Mais donc, euh, ne vous inquiétez pas, euh, quand je serai un peu plus en forme, je, je reviens euh, vous apporter euh, toutes les nouveautés que j'aurais appris entre-temps, que Guy, euh, moi, on aura cherché, on continue, je vous dis, on n'arrête pas de chercher. Euh, et euh, effectivement, euh, même souvent d'ailleurs les, les patients m'apprennent beaucoup de choses aussi c'est vrai que c'est intéressant de, de ces échanges qu'on a hein. et en plus oui donc je me retire aussi de, de WhatsApp le WhatsApp je l'ai fait pour vous pour, pour que ce soit entre vous, c'est pour ça que j'ai appelé entre nous c'est pour que vous puissiez vous euh, justement vous entraider vous donner un coup de main vous, vous soutenir le moral, c'est vrai que c'est toujours important, parce que je sais que certaines personnes me disent qu'ils sont isolés, qu'ils n'ont pas, euh, pas de famille, pas d'amis de, pas qui puissent euh, les aider, puis même du coup, pour ça j'ai dit, indiquez bien la région où vous trouvez, parce que peut-être que vous pouvez vous, vous rencontrer, vous regrouper des fois, euh, et puis vous, vous donner des tuyaux, par exemple si vous dites, tiens moi je connais tel médecin qui est bien, qui est ouvert, euh, ou je connais tel, euh, tel procédé ou telle chose, euh, voilà, c'est pour vous échanger entre vous, hein, et surtout vous soutenir le moral, euh, vous encourager, tout ça. Donc, euh, pas de, pas de souci entre Guy et moi, au contraire. Euh, justement, on a plus de temps euh, pour chercher, euh, voilà, et on vous apportera certainement des choses intéressantes euh, prochainement. Euh, voilà. Alors, je sais pas, Guy, tu as une question Oui euh, Tu demandais aux gens de prendre deux rendez-vous car et moi, je savais pourquoi, puisque tu me l'avais dit. Et est-ce que tu pourrais expliquer à nos amis pourquoi tu le faisais Oui, c'est-à-dire que, le, il faut, comme je disais, il faut que toute la, souvent que la famille soit impliquée. Et souvent, je demandais que, que le conjoint justement prenne un rendez-vous pour lui, pour le aussi, euh, parce que souvent le conjoint aussi, des fois, il est peut-être même fois plus... Euh, plus, il n'y a même plus besoin de soutien presque que le malade. Donc, je dis ça souvent, prenez un rendez-vous pour vous, mais pour votre conjoint, pour que je puisse lui parler, lui expliquer euh, 
justement, et aussi lui remonte le, les au niveau sur le plan moral, hein, psychologique, parce que c'est vrai qu'on pense toujours aux malades, mais l'entourage est très très important. Et si euh, si l'entourage le, le, est défaitiste, par exemple, ben, euh, c'est plus compliqué pour le malade. Hein, tandis que si on est tous euh, unis ensemble autour du malade, c'est quand même très positif, c'est très pour l'aider, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça. Hein. Ça n'est pas, ce n'est pas de, de vouloir faire des de l'argent, puisque de toute façon, moi, vous savez, je je ne gagne pas. Hein. C'est voilà. Donc voilà, je voulais être très clair là-dessus pour pas qu'on puisse te reprocher euh, quoi que Merci. ce soit. Je savais, je peux en témoigner que nous avions fait une vidéo ensemble qui expliquait à quel point l'entourage c'est important, à quel point, par exemple, moi, mon, ce que, ce, celle que vous avez appelée mon ange blond, m'a aidé, mmh. elle m'a soutenu. Et sans ce soutien moral, eh ben, on peut facilement s'effondrer. Et c'est la raison pour laquelle Jean-Marie demandait à ce que le conjoint prenne un rendez-vous juste derrière. Voilà. Bon, savez... Ou les enfants, hein. oui, ça, ou, les, ou les enfants aussi, hein, parce que c'est très important. Les, les enfants, enfants bien hein. sûr, absolument. Hein, absolument. Que, souvent, des, oui, c'est plus des fois la fille, par exemple, qui va, euh, euh, parce que des fois, les personnes âgées ont du mal avec Internet ou autre, euh, avec la vidéo, donc euh, c'est important de, que, effectivement, toute la tout le cercle famille soit, 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 soit euh, solidaire et impliqué dans l'aide aux malades, à la guérison, hein, que tout le monde soit dans la même, euh, dans la même dynamique. Voilà les amis. Alors Jean-Marie, encore juste une petite question. Tu as certainement vu ma dernière vidéo sur la Mivilude et mmh. euh, donc j'ai eu la confirmation qu'en un, le jeûne n'est pas interdit en France. L'Inserm nous explique bien qu'il n'y a pas de, de jeunes thérapeutiques encadrés en France rien n'empêche de le faire puisque ce n'est pas interdit mais par sécurité euh, il faut le faire sous surveillance médicale permanente permanente oui, ça, voilà, voilà. Oui, pas, et c'est la faire. raison voilà hein, et c'est la raison pour laquelle simplement faire un examen sans avant, pour savoir qu'on peut démarrer, euh, ça n'empêcherait pas d'avoir des soucis ultérieurs puisque des choses peuvent arriver. Alors donc, euh, pour l'instant, il n'existe pas. Alors, un appel, si vous êtes médecin, si vous avez une clinique, d'autant plus, et si vous voulez faire style Bouringer, eh bien, faites-le. Vous pouvez le faire et ce n'est pas les candidats qui manqueront. Voilà. Ah non, c'est sûr. Non, parce que toute la journée, les, les, les personnes me demandent hein, sur quel, mais est-ce que vous ne connaissez pas un centre Est-ce que vous ne connaissez pas euh, voilà, Non, malheureusement, euh, voilà, de, malheureusement, pour l'instant, en France, il n'y a pas de clinique équivalente à Beringer. Hein, donc, euh, voilà. Voilà, et je tiens voilà. une fois de plus à préciser euh, que vous allez taper « jeune thérapeutique » et vous allez trouver des quantité, aussi bien en français qu'en anglais, de publications sur PubMed euh, qui expliquent les bienfaits du jeûne thérapeutique. Alors ça, personne ne peut euh, dire le contraire. En plus de ça, n'oublions pas que Yogu Shori euh, Osumi, je ne sais jamais dire son nom, voilà, a eu un prix Nobel en 2016 pour l'autophagie. Donc, voilà, rien d'autre à dire les amis. Alors j'ai voulu, j'ai tenu à faire cette vidéo avec notre ami Jean-Marie parce que des gens s'étonnaient de la disparition de Jean-Marie et se posaient les questions sur notre amitié. Il euh, n'y a pas de blême, je le, je le confirme aussi. Et Jean-Marie <rire> est toujours là pour m'aider. Merci les amis. Allez, bonne journée. Voilà, peut-être à bientôt. Voilà, allez. Voilà, voilà. au revoir. Ouais.